হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক ইজ এডুকেশন পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক শুভেচ্ছা আশা করি তুমি অনেক ভালো আছো তোমাদের আজকে তোমাদের নবম দশম শ্রেণী বইয়ের সর্বশেষ একটা অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব আর এই অধ্যায়ের হচ্ছে আজকে যে পর্বে যে টপিক থাকবে সেটা দেখে বুঝতে পারছো ইসিজি নিয়ে আলোচনা করব তোমরা জানো যে ইসিজি একটা হচ্ছে পদ্ধতি মানে শরীরে বিভিন্ন রোগ হলে পারে আমরা যে পরীক্ষাগুলো করি তার মধ্যে একটা পদ্ধতি হচ্ছে ইসিজি তো আমরা আজকে ক্লাসে জানবো যে ইসিজি কিভাবে করা হয় এবং কেন করা হয় সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করবো এবং কোনো ঝুঁকি আছে কি না তো ইসিজি এর ফুল ফর্মটা হচ্ছে ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাম ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাম সংক্ষেপে আমরা ইসিজি বলি ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাম বা সংক্ষেপে আমরা ইসিজি বলে থাকি ওই ইসিজি কেন করা হয় তার আগে তোমাদের একটু বলি যে আমাদের যে হৃৎপিণ্ড বা হার্ট যেটা রয়েছে এই হৃৎপিণ্ড কিন্তু হচ্ছে এক ধরনের ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক স্পন্দন তৈরি করে এবং সেটা কিন্তু পেশির মাধ্যম দিয়ে পুরো শরীরে ছড়িয়ে দেয় ফলে দেখা যায় একটা স্বাভাবিক হৃদয় স্পন্দন কিন্তু সবার হয়ে থাকে এবং তোমরা জানো সেটা বেসিক্যালি প্রতি মিনিটে কিন্তু স্বাভাবিক হৃদয় স্পন্দনের হারটা হচ্ছে বাহাত্তর বার হয়ে থাকে তো এর কম বা বেশি হলে সেটাকে আমরা অস্বাভাবিক বলে থাকি কিছুটা কম বেশি হতে পারে বাট তার চেয়ে যদি একটু বেশি পরিমাণ ডিফারেন্স থাকে সেটাকে আমরা অস্বাভাবিক হৃদ হৃদস্পন্দন বলি তো বাইরের কোনো প্রভাব ছাড়া হৃদস্পন্দন যে স্বাভাবিক ক্রিয়া ঘটে সেটা ঠিক আছে কি না সেই প্রবাহটা ঠিক আছে কি না সেটা কিন্তু জানার জন্য যে পদ্ধতিটা ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে এসিজি সাধারণত বড় কোনো হচ্ছে মানে বড় কোনো অপারেশন করা বা বড় কোনো ধরনের হচ্ছে ট্রিটমেন্ট করার আগে কিন্তু ইসিজি করে রাখা হয় যে হৃদস্পন্দনটা ঠিক আছে কি না ঠিক থাকলে অপারেশনটা খুব ভালোভাবে করা যায় আর না থাকলে কিন্তু অপারেশনটা করাটা মানে কষ্টসাধ্য হয় এই জন্য ইসিজিটা মেনলি করা হয় তো ইসিজি করার সময় যেহেতু বললাম যে হৃদস্পন্দনে যে স্বাভাবিক ক্রিয়া সেখান থেকে কিন্তু সাধারণত কিছু ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় ইলেকট্রন পর্যায়ক্রমে তারপরে শরীরে যে পেশির মধ্যমে দিয়ে পুরো শরীরে প্রবেশ করে ফলে পুরো শরীরে দেখা যায় একটা কম্পন তৈরি করে এবং স্বাভাবিকটা কম্পন হয় সেটা তোমাদের একটু আগে বললাম তো সেই স্বাভাবিক কম্পনটা ঠিক আছে কিনা তার জানার জন্য আমাদের শরীরে ওই ইলেকট্রনটা ধরার জন্য ইলেকট্রোড ব্যবহার করা হয় তো নর্মালি দুই হাতে দুইটা ইলেকট্রোড এবং দুই পায়ে দুটা ইলেকট্রোড এবং পুরো হৃৎপিণ্ড যেখানে থাকে সেই হৃৎপিণ্ডকে ছয়টা ভাগে ভাগ করা হয় এবং ছয় জায়গায় ছয়টা হচ্ছে ইলেকট্রোড লাগানো হয় সেইগুলো একটা এসিজি যে মেশিনটা আছে সেখানে সংযুক্ত করা হয় করার পর যে হৃদ স্পন্দন তো তোমরা সাধারণত দেখেছ যে এরকম হচ্ছে হৃদ স্পন্দনের হচ্ছে আমরা দেখা যায় এসিজি যে আমরা ইগুলো পাই মানে চিত্রগুলো পায় ছাপানো হয় বা একটা কাগজে ছাপিয়ে দেয় এরকম আমরা দেখি স্পন্দন থাকে তো এই যে স্পন্দনটার কিন্তু একটা স্বাভাবিক নিয়ম আছে তো এই যে বুকে লাগানো বা স্পন্দন মানে হৃদপিণ্ডের সাথে ছয়টা ভাগে ভাগ করা ছয়টা দুই হাতে দুইটা আটটা এবং হচ্ছে পায়ে দুটা মোট হচ্ছে এই যে দশটা ইলেকট্রোড লাগানো হয় সেখান থেকে যে মানে ইসিজি বা ছবিটা প্রেরণ করা হয় বা পাই সেই ছবিগুলো কিন্তু একটা ছাপানো হয় একটা কাগজের উপরে তো এই ছবিগুলো কিন্তু যে হৃদস্পন্দনের যে স্বাভাবিক একটা ছবি রয়েছে সেটা সেটা মিল করে রাখা হয় যদি মিল থাকে তাহলে স্বাভাবিক যদি দেখা যাচ্ছে সেই স্বাভাবিক ক্রিয়ার সাথে মিল নেই সেটাকে অস্বাভাবিক বলি আমরা তখনই বোঝা যাবে যে হৃদস্পন্দনটা স্বাভাবিক নয় তো এইভাবে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি তো আগেই বলেছি এটা বড় কোনো অপারেশন করার আগে এটা দেখা হয় আর এটা বেসিক্যালি আমরা করি যে আমাদের শরীরে যখন হৃদস্পন্দনটা ঘটতে থাকে সেটা কি কম হচ্ছে নাকি বেশি হচ্ছে তার জন্য দেখা হয় তারপরে হার্ট অ্যাটাক যদি হয় তাহলে হার্ট অ্যাটাক হলে পারে আমাদের হৃদস্পন্দনটা ঠিক আছে কিনা তার জন্য এসিজি করা হয় এবং হচ্ছে আমাদের এছাড়া যে আমাদের পেশি বা ধমনী শিরার মধ্যে যে রক্ত সঞ্চলনটা ঠিক আছে কিনা সেটা জানার জন্য অনেক সময় এসিজি করা হয়ে থাকে এছাড়া বড় অপারেশন করার আগে অবশ্যই আমরা করি আর এটা তোমাদের একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে এসিজি কিন্তু হচ্ছে খুব সহজ এবং কোনো ঝামেলা ছাড়া একটা পদ্ধতি তাই কোনো ঝামেলা ছাড়ায় খুব সহজে কিন্তু এসিজিটা করা হয়ে থাকে তো এই ছিল আজকে আমাদের এসিজি নিয়ে আলোচনা তো আজকে ক্লাসটা আমরা এখানে শেষ করব পরবর্তী পর্বে নতুন কোনো যন্ত্রের কাজ এবং তার ব্যবহার এগুলো নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব ততক্ষণ মতো অনেক ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ